快进来。妈，石头小梅，你们两个过来了。是啊。阿姨，来，小梅，坐下。妈，这我把小梅啊也叫过来了，这有什么事你就说吧。小梅，你看你和石头啊也快结婚了，我是这样想的，等你们两个结了婚啊，你们两个就恩爱制吧。恩爱制。你说这话什么意思呀？就是你们两个结完婚之后，这花钱呀，每人一半。阿姨，我觉得这结婚之前 A A 制这没什么问题，可是这结了婚之后还要 A A 制吗？这怎么方便呀？我觉得这样不合适、啊。有什么不合适的呀？我觉得这样挺好的。这结了婚，咱们不就是一家人了吗？这还有必要分那么清楚吗？不是啊，分那么清楚。这你们结了婚之后啊，这事情啊比较多，也是为了减少一些不必要的麻烦。是啊，小梅，你应该也知道，有一些家庭呀，在结了婚之后，总是因为金钱，最后闹到不欢而散。我可不想等咱们两个结完婚以后，因为这件事情再闹出什么矛盾，这样对咱们两个的关系也不太好呀。你们两个算清楚，这结完婚之后啊，也没什么矛盾。我这样做都是为了你们两个好。行倒是行，可是我总感觉有点怪怪的呀。哎呀，怪什么呀？等你习惯了就好了。是啊，小梅，你啊就别犹豫了，这件事就按照我妈说的办。那行吧。我呀是过来人，让你们做这些都是为了你们以后考虑。那行吧，阿姨，我听你的。那行，这件事情就这么定了，小梅。今天啊，既然你来到了，就别走了，在家里啊吃完饭再走，我就给你们两个做饭去。你给石头啊，你们两个在这儿说说话啊，行。小梅，这我妈之所以会提出咱们两个结完婚以后呀，实行 A A 制，完全是因为我爸我妈他们两个以前经常因为金钱的事情闹得不愉快，希望你别往心里去。啊，原来是这样呀，我明白了。只要你能理解就好。小梅，这今天公园好玩吧？挺好玩的呀。那既然这样，咱们两个现在是不是应该把钱给算一下了？这这也算呀？那是当然了。这咱们两个结婚之前不是说好了吗？结婚之后所有的开销全部都要 A A 制。那你算吧。这公园的门票是一百，然后咱们中午吃饭好像是一百二，对吧？现在是二百二了。嗯，你比我。多喝了一瓶奶，这个奶是四块，一共是二百二十四。咱们两个平均分的话，就是每个人一百一十二。可是这个奶我没有喝，你得补给我两块钱，一共是一百一十四。怎么，我买瓶奶你也给我算这么清楚？这不是咱们两个结婚之前说好的吗？这钱的事算清楚，省得有矛盾。你可真有你的，我把钱转给你行了吧？那行，你现在转过来吧，省得过一会儿你忘了。一百一十四啊！哎，小梅，看手机呢？啊，怎么了？有事儿、啊、呀？当然有事儿了。你看，这是什么？戒指。啊。是啊，特意给你买的。这今天不是你生日吗？祝你生日快乐。谢谢。来，我给你戴上，看看呀，合不合适？别说，你眼光还真不错。这个款式呀、啊，我喜欢。这挺贵的吧？啊，也不算贵，五千块钱。这么贵呀、啊，石头，真谢谢你啊！哎呀，这咱们两个都结了婚了，你还跟我那么客气干什么呀？那个小梅，你看这戒指你也戴上了，既然你挺喜欢的，你呢就转给我两千五百块钱吧。石头，你说什么呢？这不是你送给我的生日礼物吗？是啊，这生日礼物是不假，可是一下五千块钱呢，这咱们不是说好了吗？结婚以后的开销全部都 A A 制，所以你得给我两千五百块钱。这你送给我的还要我自己出钱，哪有这样的道理啊？这这不是之前说好的吗？这让你出一半的钱怎么了？我这还出一半呢，这戒指不是戴在你手上了吗？既然这个样子，这个礼物我也没有要的必要。不是你，你不要怎么办呀？这这我都付过钱了。哼，你付过钱了，那是你的事儿，我不管。不是，你怎么能这样说呢？就算你不要，可是这笔钱已经花过去了，这两千五你得给我呀。哼
合着，你这意思是，这戒指我无论要不要，这钱我都得给你，你这不是在讹我吗？不是，你说话怎么那么难听呀？什么叫讹呀？我这好心好意的。给你买戒指当生日礼物，你怎么能说这样的话呢？再说了，这开销 A A 制是咱们两个结婚之前就说好的，你不能现在不认吧？行，我认，这个钱啊，我转给你。这还差不多，那个，哎，戒指戴上呀！不要了，不要了，你你确定不要了？这钱还真转过来了哈，不要了，我看看这戒指能不能退过去。来，你慢点。来，你慢点。小梅，这检查结果呀，医生也说了，宝宝啊非常健康。这再过两个月，这咱们呀就能够见到他了。是啊。我们呀就要当爸爸妈妈了。是啊，想到这件事，别提我这心里有多高兴了。那个，对了，小妹，这个你看一下，这不是缴费单吗？是啊，这上面写的清清楚楚。今天的检查呀，一共花了六百一亿。要不这样吧，你呢给我三百就行了，多出来的那十块呀，我高兴，我出了。什么？你的意思是，这检查费我也得出呀？是啊，这不是之前说好的吗？再者说了，我这都比你多出了十块了。王石头，你可真行啊！你的意思是，我还得感谢你给我打折了？感谢我没这个必要，等一会儿你把钱转给我就行了。我现在可是怀的你的孩子，你这什么事都要跟我算得清清楚楚吗？那个，你怀孕是怀孕嘛，这跟 A A 制是两回事呀。你的意思是？所有的花费都得 A A 制，那我问你，这孩子出生以后呢？小梅，这孩子是咱们两个人的，以后孩子的花费，咱们两个人平均分不就行了吗？行，我把钱转给你，那五块我也转给你，我不占你这个便宜。哎呀，我说小梅你干嘛呀？你这怀着孕呢，别生气啊，回头再动了胎气，对孩子不好。啊，转过来了。那个，你消消气，来，我扶你啊，回房间休息休息。不用，我自己走。我扶着你吧，来来来，慢点。真乖。啊，小白，好孩子的。啊、嗯，是啊。那个，你看，这你也已经出月子了，这有些事儿、啊、呀，我想给你算一下。什么事呀？这算什么呀？当然是你生孩子，还有坐月子这段时间的花销呀。我呀，一笔一笔记得清清楚楚。你看，这自从你住院生孩子到出了月子，咱们一共是花了六千八百块钱。这等一下，你转给我三千四就行了。不是王石头，这我给你们家传宗接代生孩子的钱，这你要要给我算呀？那天我不就说过吗？这孩子是咱们两个人的。这孩子的费用理应咱们两个人平摊呀！你既然要给我算这么清楚，那我生孩子受的苦，你怎么不替我分担一下呀？你说这话就有点无理取闹了。你是女人，这生孩子天经地义的，这我一个大男人怎么帮你分担呀？所以现在你让我把这个钱付给你一半是吧？那是当然了，这所有的钱当然都要 A A 制了。石头，这咱们的孩子都已经出生了，这以后能不能不 A A 制了？你不觉得这样的生活过得一点意思都没有吗？不是，你今天忽然说这话，你什么意思呀？你是不是不打算把这三千四百块钱给我了？我说的是钱的事儿嘛，你就不能为我考虑考虑？我为你考虑什么呀？这 A A 制是咱们两个之前说好的，你现在可不能反悔啊！你说说我，这自从怀孕到生孩子，我都多长时间没出去工作过了？我哪有钱再付这笔钱啊？你这才不上班多长时间呀？这肯定还有钱呀，小梅。嗯，要不这样吧，你如果手里真没钱的话，那这笔账我先给你记着，回头等孩子大一些，你出去工作能挣钱了，你再慢慢的把那些钱呀还给我，怎么样？行，王石头，真有你的，这笔钱我给你。给就给呗，你喊那么大声干什么呀？这是你该给的，你在吓着孩子。给呀、啊，你不是说给的吗？三千四啊！你放心，一分不少你的。那那那行，你先哄孩子吧，我出去了。
今天啊，买尿不湿花了六十。喂，妈。儿子，你在哪呢？我我现在在家呢，怎么了？妈有点不舒服，你快点过来，带我去医院检查检查吧。行行行，妈，我知道了，我现在就过去。哎，怎么会这样？儿子，现在怎么办呀？哎呀，妈，你还别担心了，这刚才医生不是说了吗？做完手术以后，你的病就能好了。这做手术得花那么多钱。妈，这手里也没有钱呀，这咋办呀？这这二十万确实不是一笔小数目。我刚才也在想这笔钱怎么办。我这手里现在最多也就能拿出来五万块钱。那个，你给小美打电话没有啊？电话已经打过了，这一会儿就该来了。石头，要不这样吧，你让小美去她娘家借点钱。那也行。这样的话，你的手术费也能凑够了。那个妈，等一会儿小梅过来了，我跟她说。哎，好。哎，小梅，你来了。石头，这妈这是怎么了？哎，妈生病了，医生说了需要做手术。做手术？那这安排了没有啊？哎，安排什么呀？这手术费二十万呢，这现在我们家也拿不出来那么多钱呀。你看，我这手里现在最多就能拿出来五万块钱。你看看你手里有多少钱，赶紧拿出来给咱妈看病吧。石头，你想什么呢？这 A A 制可是你们提出来的。这现在你妈生病了，又不是我妈生病，我凭什么出这笔钱呀？哎呀，都到这个地步了，咱们都是一家人，还计较那么多干什么呀？我估计就算把你的那些钱拿出来也不够。要不这样，小梅，你再回你娘家借一些去。让我回娘家借钱给你妈看病，王石头，你想什么呢？哎呀，行了，小梅，现在我妈都这个样子了，你还计较那么多干什么呀？我问你，你是不是我们家的媳妇儿？这我妈她就是你妈，现在她生病了，你拿点钱怎么了？现在给我说这一套，让我把她当亲妈了，她又没生我，没养我，这我凭什么管她呀？这规矩可是你们定的，现在想反悔，门都没有。小梅，你看我现在都生病了，要不 A A 制就取消吧？哼，你们的奴隶算盘打得可真好呀！这生病了想着取消 A A 制了，那我怀孕生孩子的时候你们怎么不取消呀？当时那钱你可一分都没给我少要呀！哎呀，小梅，这事情都已经过去了，你还记那么清楚干什么呀？都是一家人，有必要计较那么多吗？过去。我告诉你们，你们的所作所为，在我心里啊，永远都过不去。这钱可以分担，可是我生孩子的痛苦，你们分担得了吗？现在你妈生病了，想让我给她承担医药费，我告诉你，不可能。小梅，你别再说了，以前的事情都怪我，都是我的错。是啊，小梅，这我们已经知道错了。以后再也不给你提 A A 制了。这家里无论大事小事，我们都听你的，行不行？你说什么都听我的？那如果我让你把钱都交给我保管呢？行行，没问题。以后我挣的每一分钱全部都交给你。这可是你说的。是是，这我全都答应你。那行吧，这妈病着，我也不能不管。这钱的事儿啊，我去想想办法。小梅，谢谢你，这之前是我们对不起你。行了，先别说这些了，现在最重要的是去凑钱给咱妈看病。小梅，你真是妈的好儿媳妇。行了，妈，你们呀，知道错就行。你在这儿好好休息吧，我去凑钱去。好。妈，这下好了，你的病啊有救了。